जो मौत को समझ गया वो जीना सीख जाएगा वरना तो ये जीवन यू ही बीत जाएगा जय शनिदेव प्रिय भक्तों मैं आपकी गुरु मार्गनी स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में और आपको आज जो बताने वाली हूँ उसे जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती है मरने के कुछ समय पहले ही यमराज हर राशि के जातक को देते हैं तीन संकेत पर हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं तो उठाएंगे पर्दा आज उन्हीं मृत्यु के रहस्यों से ताकि भगवान का बुलावा आने से पहले आप निपटा सके अपने अधूरे का ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको मौत से डराने नहीं आई हूँ अभी तो आपको सत्य बताने आई हूँ शास्त्र कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही हमारे मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना ही होगा कि किस प्रकार से उनके माता पिता को पहले ही ज्ञात हो गया कि उनकी मृत्यु निकट है और वो अपने नाते रिश्तेदारों को देखने के लिए पहले ही बुलाने लगे मृत्यु तो सभी को आनी है लेकिन यदि ये सुखद हो तो कितना अच्छा हो मैं हमेशा कहती हूं कि आए तो तुम रोते रोते हो पर कुछ ऐसा कमाल करो कि हंसते हुए सबको रुला जाओ अगर आपकी राशि वृषभ राशि है यानी कि टॉरस राशि है या आपके नाम का अक्षर ए उ, व या ब से शुरू होता है तो ये है वो तीन संकेत जो यमराज मृत्यु से पहले आपकी राशि में देते ही देते हैं सबसे पहला जो संकेत होता है वो है स्वप्न के माध्यम से यमराज कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न देते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं अगर इस धरा पे आपका समय पूरा हो गया है तो यदि आपको सपने में यमराज दिखाई दे और वो गाय या बैल की सवारी कर रही हो और वो आपको बुला रहे हो या आपके पास आ रहे हो तो समझ लेना चाहिए अब यमराज आपको लेने के लिए आने वाले हैं अगर आपको सपने में आप स्वयं गाय या बैल पर बैठ कर के सवारी करते हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं तो भी समझना चाहिए कि अब अंतिम समय निकट है अगर आपको दिखाई देता है सपने में कि धरती फट गई है और धरती जो है वो सफेद रंग की है बर्फ जैसी हो सकती है या सफेद रंग की है या आपको दिखाई देता है चावल का दलदल और उसके अंदर आप गिर रहे हैं फंस रहे हैं या डूबते जा रहे हैं और कोई भी आपको निकाल नहीं रहा कोई सहायता को आगे नहीं आ रहा तो भी आपको समझना चाहिए कि अब जीवन की डोर कमजोर होने लगी है अगर आपको स्वप्न में दिखाई दे कि विवाहित स्त्रियां जिनकी शादी हो चुकी है और सोलह श्रृंगार में वो है और वो स्त्रियां आपको हाथ पकड़ करके नाचते गाते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि अब समय पूरा होने वाला है यदि स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए अगर इसके अलावा आप सपनों का और रहस्य जानना चाहते हैं तो हमने पीछे कुछ वीडियोस बनाए हैं आप उसे YouTube पे हमारे नाम से सर्च करके देख सकते हैं और अपने सपनों का रहस्य भी जान सकते हैं इसी विषय में मैंने साधुओं के मुख से एक बहुत रोचक कथा सुनी है एक भरी दोपहरी में एक बस ड्राइवर और एक साधु की मृत्यु एक साथ हो गई दोनों ही यमपुरी पहुंचे और यमराज के सामने प्रस्तुत हुए यमराज ने साधु को स्वर्ग की सेवा का दंड दिया और बस ड्राइवर को स्वर्ग का भोग और स्वर्ग की सारी फैसिलिटीज दे दी जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा वैसे ही साधु को भी नहीं हुआ उन्होंने यमराज से कहा हे hey यमदेव लगता है आपसे कोई भूल हो गई है मैंने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगाया लोगों को प्रवचन सुनाने में लगाया पर आप मुझे केवल स्वर्ग का सेवादार बना रहे हैं दास बना रहे हैं और इस अधर्मी को आप स्वर्ग का सुख दे रहे हैं यमराज बोले हे साधु अभी आपकी साधना अधूरी है आपके शब्द से तो अवश्य ही ईश्वर का प्रचार होता था परंतु आपके भीतर अभी शुद्धि नहीं हुई है प्रवचन में आपके बताए मार्ग पर आप स्वयं नहीं चलते थे फलस्वरूप प्रवचन में आए भक्त जो पीछे बैठे थे वो सो जाते थे और दिल से भगवान का नाम कोई भी नहीं लेता था 
पर ये जो बस ड्राइवर है ना जब 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी बस को दौड़ाता था तो बस में बैठा हर एक व्यक्ति चाहे छोटा था या बड़ा था धर्मी था या अधर्मी था वो सभी पूरे मन से पूरे विश्वास से भगवान का नाम जपते हुए जाते थे इसलिए इसे स्वर्ग दिया है ये स्वर्ग का अधिकारी है दूसरा संकेत बताने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो YouTube पर हमको देखते हैं और शायद आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता क्योंकि आप अभी हमको जानते नहीं हैं या इतनी बार हम जैसे लोगों से धोखा खा चुके हैं कि अब आपको धर्म के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता है ऐसे ही एक भक्त बहरीन में रहती है उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ और फिर कैसे उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार देखे चलिए उनसे मुलाकात करते हैं गुरुजी और गुरु माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श और मेरा नाम नीलम है मैं नीलम बहरीन से बात कर रही हूँ गुरु से बात हुई थी मेरी एंड गुरुजी मैं इतना ही कहूँगी यू आर द बेस्ट एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जैसे लगा कि आ, सही जगह है और आ, सारे समस्याओं का समाधान यहीं पे मिल सकता है और आ, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आके आप लोगों का दर्शन करूँ तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी मेरा विश्वास है और गुरु माँ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि पहले मुझे लगा कि ऐसे ही है ये वीडियोस भी जैसे और बहुत सारे यूट्यूब पे होते हैं एंड मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि थैंक्स टू यूट्यूब चैनल आल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ओनली आई जस्ट फाइंड आउट गुरु जी एंड गुरु माँ एंड या शनिदेव से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरु माँ और गुरुदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं और उनके पूजा पाठ से उनके आशीर्वाद से बहुत लोगों का बहुत भला हो रहा है तो शनिदेव की कृपा से गुरु माँ और गुरु जी को शनिदेव स्वस्थ रखे और उनको लंबी आयु दे ताकि वो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे एंड मैं और ज़्यादा मुझे बोलना तो नहीं आता गुरु जी आई होप यू विल एक्सेप्ट माय प्रणाम एंड गुरु माँ को जी को भी मेरा सो जय शनिदेव जय गुरुदेव चलिए बात करते हैं हम दूसरे संकेत की यमराज जो आपकी राशि में दूसरा संकेत देते हैं वो है शारीरिक परिवर्तन मृत्यु के कुछ समय पहले ही हमारा शरीर जो है वो उल्टी दिशा में कार्य करने लगता है बदलने लगता है पर सबसे पहले बताना चाहूंगी कि यमराज ही ऐसे संकेत आपको क्यों देते हैं क्योंकि यमराज जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता कहे जाते हैं इनके पिता जो है वो सूर्य है माता इनकी संज्ञा है शनि देव इनके भाई और यमुना इनकी बहन है दिवाली के एक दिन पहले यमदीप के द्वारा या दूसरे पर्वों पर भी यमराज की आराधना की जाती है गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव आत्मा शरीर से निकलकर अंगूठे जितना बड़ा सूक्ष्म शरीर धारण करता है जिससे पाप करने वाले या मार्ग से दुख और यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं और धार्मिक जन प्रसन्नता से सुख भोगते हुए यमराज के सामने प्रस्तुत होते हैं और मरने से पहले हमेशा ही यमराज हमें संकेत देते हैं तो दूसरा संकेत जो है वो है शारीरिक बदलाव यानी हमारे शरीर में विचित्र प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं चलिए जानते हैं कौन से है वो परिवर्तन जिसे देख करके आपको सतर्क हो जाना चाहिए जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है जर्जर हो जाता है बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति को स्वतः ही समझ लेना चाहिए कि अभी शरीर को बदलने का समय आ गया है अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां उसका साथ छोड़ने लगे शीतल हो जाए यानी देखने सुनने समझने महसूस करने की शक्तियां बहुत कम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि काल अब निकट ही खड़ा है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पानी बढ़ जाए या फ्लूड बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगे उसका शरीर फूलने लगे या खून बिल्कुल सूख जाए उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ जाए या पीला पड़ जाए तो भी समझना चाहिए कि अब अंतिम क्षण निकट है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में से अजीब सी दुर्गंध आने लगे 
और नहाने के बाद साबुन लगाने के बाद परफ्यूम लगाने के बाद किसी भी प्रकार से वो दुर्गंध ना जाए और कई दिनों तक बनी रहे तो समझना चाहिए कि कुछ समय बाद उसकी मृत्यु निश्चित है शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाक का अग्र भाग देखने में असमर्थ हो जाए यानी उसकी जो गर्दन है वो इतनी अकड़ जाए कि वो अपनी नाक को ही ना देख सके तो भी समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो अगर स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी गर्दन अकड़ जाती है तो वो बात अलग है लेकिन आप नेचुरली अगर नॉर्मल है आपको कोई बीमारी हारी नहीं है और आपकी गर्दन करने लगी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मृत्यु आपके निकट खड़ी है अगर आपके हाथ की रेखाएं अस्पष्ट होने लगे धुंधली पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए इस पृथ्वी पर आपके कर्म समाप्त हो गए हैं पूरे हो गए हैं कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका से यानी राइट साइड से ही दिन रात श्वास लेता रहे सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहे उसको छोड़कर तो ऐसा व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो सकता है शरीर इस बात की सूचना दे रहा है और यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो तीन वर्षों के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है सतयुग में एक ऋषि हुए उनका नाम था मारकंड वो शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थे लेकिन उनके जीवन में एक दुख था कि वो संतानहीन थे उनके यहाँ किसी भी संतान की अब तक तो कोई प्राप्ति नहीं हुई थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करूं वो इस संसार में कुछ भी बदल सकते हैं कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं तो क्यों ना मैं उन्हीं की तपस्या करूं उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी अपनी पत्नी सहित और भगवान शंकर ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होके ऋषि मारकंड को आशीर्वाद दिया और भोलेनाथ बोले कि हे ऋषि मारकंड मैं विधि का विधान को बदल रहा हूँ तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी परंतु ये जो पुत्र है ये तुम्हारे हर्ष का भी कारण होगा और तुम्हारे विषाद का भी कारण होगा भगवान शिव के वरदान से ऋषि मारकंड को और उनकी पत्नी को एक पुत्र हुआ और ऋषि मारकंड ने उनका नाम मारकंड रखा ज्योतिषों ने ऋषि मारकंड को पहले ही बता दिया कि आपका जो पुत्र है मारकंड ये अल्पायु है इसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यही कारण था कि अब ऋषि मारकंड उनका हर्ष विषाद में बदल गया ऋषि ने अपनी पत्नी को ये दुखी समाचार सुनाया तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जिस ईश्वर ने हमें संतान की कृपा की है क्यों ना उसी भोलेनाथ से हम प्रार्थना करें वही मेरे पालक की रक्षा करेंगे ऋषि मारकंड ने अपने पुत्र को बचपन से ही शिव मंत्र से दीक्षित किया उनकी माता हमेशा उनके लिए चिंतित रहती थी और एक दिन माता ने अपने पुत्र मारकंड को उनकी अल्पायु होने की बात बता दी मारकंड ऋषि ने जब देखा कि उनके माता पिता इतने दुखी हैं, तो उस बालक ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठ के उसका अखंड जाप करना प्रारंभ किया मारकंड के समय पूरा होने पर वहां यमदूत आए यमदूतों ने जब देखा कि बालक महाकाल की आराधना में लीन है तो वह प्रतीक्षा करने लगे लेकिन बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब मारकंड ने अपनी आंखें नहीं खोली तो यमदूतों ने उनको छूने का साहस नहीं किया और वो वापस लौट गए जाकर के यमराज को बताया कि बालक इस प्रकार से शिव की आराधना में लीन है तो यमराज स्वयं उनको लेने के लिए वहां पधारे बालक मारकंड ने जब यमराज को देखा तो वो और जोर जोर से महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए यमराज ने बालक मारकंड को शिवलिंग से खींचकर अलग करने की चेष्टा की और वहां एक भयंकर स्वर हुआ पूरा मंदिर काम उठा एक प्रचंड प्रकाश वहां यमराज के सामने प्रकट हुआ और शिवलिंग से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए हर हर महादेव भगवान शंकर के हाथों में त्रिशूल था और यमराज को उन्होंने सावधान कर दिया कि मेरे भक्त को खींचने की उसके जाप में विघ्न डालने की तुमने चेष्टा कैसे की यमराज महाकाल के उस प्रचंड रूप से कांपने लगे उन्होंने कहा हे hey प्रभु मैं तो आप ही का सेवक हूं आप ही के नियमों का पालन कर रहा हूं आप ही ने मुझे प्राण हरने का ये निष्ठुर काम सौंपा है 
भगवान शंकर का क्रोध कुछ शांत हुआ और फिर बोले कि मैं अपने इस भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूं इसलिए तुम उसे नहीं ले जा सकते तुम वापस लौट जाओ और साथ ही उन्होंने बालक मार्कंडी को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी उनके द्वारा रचित इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेगा कभी भी उसका अनिष्ट नहीं होगा वो दीर्घ आयु होगा उसकी आयु में वृद्धि अवश्य होगी भगवान शंकर की कृपा से मार्कंड दीर्घ आयु हुए और उनके द्वारा रचित ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है आज भी शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर है और मनुष्य को किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों से मानसिक तनाव से या अल्प आयु होने से बचाता है अब बात करते हैं हम तीसरे संकेत की जो कि है आभास यमराज मृत्यु से पहले आपको आभास अवश्य कराते हैं जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत है या वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो उन्हें सभी लोगों को स्वयं भीतर से आभास होने लगता है कि अब उनका जो समय है इस पृथ्वी पर पूरा हो गया है दूसरा संकेत जो आभास का होता है वो है वृषभ राशि वालों को यदि गाय बैल सांड ये जो पशु होते हैं वो अगर आप पर बार बार आक्रमण करने लगे बार बार हमला करने लगे बार बार आपको देखकर हिंसक हो जाए तो भी समझना चाहिए कि आपके जीवन को कुछ रिस्क हो गया है इसके अलावा यदि दिन रात में आपको कभी महसूस होने लगे डर लगने लगे जैसे कोई आसपास है या आपके आसपास कोई साया इत्यादि है या आपके मृत जन आपको दिखाई देने लगे आपको महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए अब आए हैं मार्कंड पुराण के हिसाब से जो मांसाहारी पक्षी होते हैं जैसे कौआ गिद इत्यादि अगर वो व्यक्ति के सर पे बैठे और चोच मारने लगे तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब यमदूत उसे बुलाने के लिए आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो जैसे आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि हवा जो है अंगों को पार करके अंदर आ रही है तो भी व्यक्ति को समझना चाहिए आभास कर लेना चाहिए कि अब उसके जाने का समय पास है अगर स्नान करने के बाद किसी व्यक्ति के सीने पर या पैर पर तुरंत पानी सूख जाए ऐसा लगे जैसे मानो पानी डला ही नहीं था तो आपको समझ लेना चाहिए कि यमराज का बुलावा आपको आ गया है अगर आपके परछाई भी आपका साथ छोड़ दे या आप दर्पण में तेल में पानी में अपनी परछाई देखना बंद कर दे आपको दिखाई ना दे या धुंधली दिखाई दे तो भी समझना चाहिए कि अब समय पूरा हो गया है ऐसे ही यदि घर से निकलते ही कोई एक कुत्ता 40 दिन तक रोजाना आपके पीछे आए और आपके पीछे पीछे घूमता रहे तब भी ऐसा समझना चाहिए कि अब संकट की घड़ी आने वाली है तो ये है वो तीन संकेत जो यमराज आपको मृत्यु से पहले देते हैं सबसे पहला स्वप्न दूसरा शारीरिक परिवर्तन तीसरा आभास अब ये तो हमने जान लिया अगर मान लीजिए कि समय हमारा करीब है जाने का अपनों को छोड़ने का तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए शास्त्र कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को अपने मृत्यु का समाचार प्राप्त हो जाए उसे मालूम हो जाए आभास हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए श्री आदि शंकराचार्य इस बात के लिए कहते हैं उपस्थित प्राण हरे कृतांते किमाशु कार्यम सुधिया प्रयत्ना श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यदि आभास हो जाए तो व्यक्ति को अगर प्राणों का संकट है मृत्यु उसके सामने खड़ी है तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का नाम भजना चाहिए प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो आपको सभी बंधनों से मुक्त करते हुए आपको ईश्वर की ओर लेकर के जा सकता है फकीरों को कहते मैंने सुना है वो कहते हैं मृत्यु कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है अरे ये तो पिया से मिलन की घड़ी होती है जहां से निकले थे वापस वहां जा रहे हैं नदी समुद्र से मिल जाएगी इससे सुंदर तो और हो ही क्या सकता है 
लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अभी उसने काम अपने जीवन के पूरे समाप्त नहीं किए हैं जिम्मेदारियां पूरी नहीं है और ऐसा आभास होने लगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए हाँ मृत्यु अटल है आनी ही है उसे टाला नहीं जा सकता लेकिन हम किसी व्यक्ति को दीर्घ आयु अवश्य ही कर सकते हैं ईश्वर जो है जो कुछ भी कर सकते हैं यदि उनसे प्रार्थना पूजा उपाय किए जाए तो क्या असंभव है तो यदि किसी के जीवन में ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो तो अवश्य ही आप ज्योतिष की सहायता लें दूसरा है महामृत्युंजय का जाप जैसे कि मैंने आपको कथा सुनाई मारकंड ऋषि की अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आ रही हो ऐसा कोई आभास कोई संकेत आपको प्राप्त हो रहा हो तो आपको स्वतः ही स्वयं ही महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए यदि स्वयं ना कर सके तो घर में जो भी लोग उनसे प्रेम करते हैं उन सभी को उनके नाम से जाप अवश्य करना चाहिए और यदि मृत्यु अटल है आ ही गई है द्वार पे खड़ी है तो ऐसे व्यक्ति के मुख में जाते समय गंगा जल अवश्य ही डालना चाहिए तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए और हो सके तो श्रीमद भगवत महापुराण का जो श्लोक है या कथा है जितनी हो सके ऐसे व्यक्ति को श्रवण करानी चाहिए यदि यदि वो स्वयं व्यक्ति गीता का कोई श्लोक पाठ कर सके और नहीं कर सके तो सुन सके उसे श्रीमद भगवत गीता का श्लोक सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए और अगर कुछ भी संभव ना हो तो हरि नाम तो सबसे शुद्ध है सबको शुद्ध करने वाला है हरि नाम लेते लेते इस शरीर को त्यागना चलिए इस वीडियो को समाप्त करने का अब समय आ गया है अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा जय शनि देव नीचे कमेंट में लिखना मत भूलेगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ दीर्घायु भव जय शनिदेव हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए